physics less than one law of motion book back one marks idu part 3 video in the video la true or false statement adukku etha correct answers in enna abindrada paapu book back roman letter 3 state whether the following statement are true or false Correct the statement if it is false. Kudukka patta statement true wa false wa apdi inradha mudhala sullunga. Suppose and the statement false wa irundhu dhuna correct aana statement ta eduthu eduthu sulli irukkaanga. First question. The linear momentum of a system of a particle is always conserved. Linear momentum. In the linear momentum ay eppri nama represent pannu? Small p ila represent pannu. Okay. So, idu vandhu eppa me conserved apdi ne sollraang. Okay. Ippa in the statement true or false ha? Ellaro sollradhu true apdi ne solli irubhaang. But na in the statement false apdi ne sollradhu. Because number padichir ko the linear momentum of a system of a particle when the conserved. Yappa the conserve ago only when no external forces applied. Yenda vidha mana belly padayana or force when the system thala apply panna the mode da and the linear momentum when the conserved ago. First question पाती है ना पादी लिए निकी द ओके वां आँगा अंदर सेंटेंस ये कंप्लीट पढ़ना हम पादी आ कुड़ते रखांगा अप्पा आद वंदी इन्द द फॉल्स सो नंबर तब्बने सोली तो अप्पा करेक्ट स्टेटमेंट ऐड दिनों ले सो करेक्ट स्टेटमेंट इंगे ऐड देते हैं पारेंगा द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इस कंसर्व्ड ओपेस equal to its actual weight அப்படினு சொல்றாங்க first of all இது கரெக்ட்டா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம first பார்க்கணும் okay apparent weight of a person உம் actual weight உம் ரெண்டுமே different தான் கரெக்ட்டா so இப்ப இது வந்து எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க குடுக்குற ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட்டா கண்டிப்பா கரெக்ட்டா கிடையாது அது வந்து ஃபால்ஸ் ஏன் அப்படினா ஆக்சுவல் வெயிட்ன்றது நம்ம பாடியில இருக்க கூடிய மாஸ் as well as நம்ம மேல அப்ளை ஆயிருக்க கூடிய acceleration due to gravity இதுதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் வெயிட் ஆனா அப்பரன்ட் வெயிட்ன்னும் போது என்ன ஆகும் அது டிபெண்ட் ஆன் தி நம்ம எந்த இடத்துல இருக்குறோமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குறது தான் அப்பரன்ட் வெயிட் இது ரெண்டுமே நிச்சயமா சேம் ஆகாது கரெக்ட்டா இங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க எப்பவுமே அது சேம் ஆ இருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப குடுக்குற ஸ்டேட்மென்ட் ஃபால்ஸ் அப்ப நம்ம கரெக்ட்டான ஸ்டேட்மென்ட் எழுதணும்ல எப்ப நம்மளோட அப்பரன்ட் வெயிட்டோ ஆக்சுவல் வெயிட்டோ ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படினா when e is at rest இப்ப நான் வந்து சும்மா ஒரு லிஃப்ட்ல இருக்கேன் லிஃப்ட்ல வந்து நான் வந்து எங்க மேலேயும் கீழேயும் போகாம அப்படியே நம்ம லிஃப்ட்ல நிக்கிறோம் அப்படினா லிஃப்ட்டோ ரெஸ்ட்ல இருக்கு நம்மளோ அந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ல இருக்கும் அப்பதான் நம்மளோட அப்பரன்ட் வெயிட்டும் ஆக்சுவல் வெயிட்டும் ஈக்குவலா இருக்குமே தவிர்த்து ஒருவேளை லிப்ட் மேலக்கையோ கீழக்கையோ மூவ் ஆச்சுன்னா நம்ம அப்பரன்ட் வெயிட்டும் ஆக்சுவல் வெயிட்டும் மாறுதல் ஏற்படும் சோ அவங்க எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்க முடியாது எப்ப அவங்க வந்து ஈக்குவலா இருக்கலாம் அப்படின்னா வென் இ ஆர் லிப்ட் இஸ் அட்ரெஸ்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் Weight of a body is greater at the equator and less at the polar region. First of all, weight of the formula is what we can see. Weight of the formula is weight is equal to mass into acceleration due to gravity. 
கரெக்டா மாஸ் வந்து என்னது அந்த ஒரு எங்க இருக்குதோ அந்த பொருளோட மாஸ் ஓகேவா எதோட வெயிட்ட கண்டுபிடிக்க போறோமோ அந்த பொருளோட மாஸ் டன் இந்த ஜின்றது ஆசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இந்த ஜிக்கு கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ இருக்கு ஜி இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்படி கொண்டு வந்தாங்க டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃபார்முலா ஜி எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட் சோ இந்த ஜி வந்து கிராவிட் கம்மியாஷனலா இங்க என்ன சொல்றாங்க பாடியோட வெயிட் வந்து ஈக்வேட்டர்ல கிரேட்டரா இருக்கும் போலார்ல கம்மியா இருக்கும்ன்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஜியோட வேல்யூ வந்து போலார்லயும் ஈக்வேட்டார்லயும் எவ்வளவு இருக்கும்ன்றத பாக்கலாம் என்னது போலார் ஈக்வேட்டார்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க சி Now, this is the earth. இது என்னோட அர்த் ஓகேவா இப்ப அர்த் வந்து கரெக்டான ஸ்பியர் ஷேப்ல இருக்காது கரெக்டா எக்ஸாக்டா சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்காது அர்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல வந்து இப்படி இப்படி கொஞ்சம் எலிப்டிக்கல் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் மேலக்கையும் கீழக்கையும் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபிளாட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த சென்டர்ல மட்டும் இப்படி இந்த பக்கம் இப்படி லெப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் கொஞ்சம் நிறைய வந்து மேல கீழையும் அப்படியே கொஞ்சம் பிளாட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படிதான் ஹர்த் இருக்கும் இதுல நம்ம எதை ஈக்வேட்டார் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த பாட் இத வந்து நம்ம ஈக்வேட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இந்த பாட்டை நம்ம ஈக்வேட்டார் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே எதை நம்ம போலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல வந்து நம்ம போலார் ரீஜியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் அவங்க நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல்னு வராங்கல்ல சோ அத வந்து நம்ம போலார் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இப்ப என்ன ஆகுது எதுக்கு ரேடியஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆப்வியஸா சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஈக்வேட்டாருக்கு ஆரோட வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓகேவா போலார் ரீஜன்ல ஆரோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும் கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா நடுப்பகுதிக்கு பாருங்க ரேடியஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு பட் மேலையும் கீழேயும் போலார் ரீஜன்ஸ்ல ரேடியஸ் வந்து என்னது கம்மியா தான் இருக்கு சோ ஈக்வேட்டார் ரீஜியன்ல இங்க ரேடியஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா ஆசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் ஈக்வேட்டார் ரீஜியன் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கும் டிக்ரீசஸ் கம்மியா தான் கிடைக்கும் ஏன் கம்மியா கிடைக்குது இங்க ஆரோட வேல்யூ வந்து ஈக்வேட்டார் ரீஜியன்ல ஜாஸ்தி இருக்குன்ற காரணத்தினால ஓகேவா இப்ப அதே ஆசிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி போலார் ரீஜியன்ல வந்து ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்றேன் ஏன் போலார் ரீஜன்ல ஜாஸ்தி இருக்கு ஆரோட வேல்யூ வந்து போலார் ரீஜன்ல கம்மியா இருக்கு அப்ப இந்த வேல்யூ கம்மினா இங்க ஜாஸ்தியா தான் வரும் சோ இப்ப நம்ம ரெண்டு எடுத்துட்டோம் ஈக்வேட்டா இருக்கும் போலார் ரீஜனுக்கும் எடுத்துட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஜியோட வேல்யூ வந்து இங்க ஈக்வே ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம வெயிட் ஆஃப் ஈக்வேட்டா இருந்து பாக்கலாம் சோ ஈக்வேட்டார் வெயிட் வெயிட் வந்து என்னது ஜி என்ன ஆகுதோ அதே தான் வெயிட்டும் ஆகும் ஜி வந்து ஈக்வேட்டார்ல டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்ப என்னோட வெயிட் வந்து ஈக்வேட்டார்ல என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா வெயிட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஜி இதையும் கம்மியாக இருக்கணும் போலார்ல ஜாஸ்தி இருக்கணும் இதுதான் கரெக்டானது பட் இங்க கொஸ்டின்ல 
வேற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னது இட் இஸ் அ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ப கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது வெயிட் ஆஃப் த பாடி என்ன ஆகுது கம்மியா இருக்கு இங்க பாருங்க சிம்பிள் லெஸ்ஸா இருக்கு அட் த ஈக்வேட்டர் அண்ட் இங்க பாருங்க போலார் ரீஜன்ல எப்படி இருக்கு கிரேட்டரா இருக்கு சோ அண்ட் கிரேட்டர் அட் த போலார் ரீஜியன் சோ புரிஞ்சிச்சா இது ஃபோர்த் क्वेश्चन turning a nut with a spanner having a short handle is so easy than one with a long handle so idu ninge ellarume paathirpinga oru nut type pandrathukku spanner thevu and the spanner paathinga na perusa irukum inga question la ena solranga na chinna da irukiradhu vandu easy ah nama vandu nut type pannirala perusa irukiradha vida apdinu solranga so indha statement vandu paathonne theriyudhu it is a false statement appa correct ana statement enna ஒரு ஸ்பானர் நம்மளுக்கு நட்ட டைப் பண்றதுக்கு தேவைப்படுறது வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கணும் ஏன் பெருசா இருக்கணும் அப்பதான் உங்களோட மொத்த போர்ஸ் அந்த ஸ்பானர்ல படும் ஸ்பானர்ல பட்ட உடனே மொத்த போர்ஸ் அது வந்து நட்ட டைப் பண்றதுக்கு உதவுது ஓகேவா இதுவே சின்னதா இருந்ததுன்னா என்னால டோட்டல் போர்ஸ் அந்த ஸ்பானர்ல போட முடியாது நட்ட டைப் பண்றதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் சோ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டர்னிங் அ நட் வித் அ ஸ்பானர் ஹேவிங் லாங் ஹேண்டில் இஸ் சோ ஈஸி தன் ஒன் with a short handle okay fifth question there is no gravity in the orbiting space station around the earth so the astronaut feel weightlessness first of all inga no gravity in orbiting space station rade thappana sentence okay va so or gravity illada இடம் கிடையாது ஓகேவா சோ இந்த ஆர்பிட்டிங் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல கிராவிட்டி இல்லைன்றது சொல்றாங்க இத பார்த்த உடனே எனக்கு தெரியுது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஆர்பிட்டிங் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்றது என்னதுன்னா ஹியூமன் வந்து ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடா ஏதாவது பார்க்கணும் அந்த கியூரிஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்றதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது தான் ஆர்பிட்டிங் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஓகேவா ஸோ அது வந்து மேல இருக்கும் ஹர்த் சர்ஃபேஸ் ஆண்டு அவங்க வந்து இந்த சேட்டலைட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து அனுப்புறதுக்காக அவங்களா உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து அங்க இருக்கும் அந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா அப்படியே ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன்ல இருப்பாங்க இத வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க ஆகும் <laughs> இப்ப ரெண்டு பொருள் இருக்கு ரெண்டு பொருளும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்னொன்னோட ஒண்ணு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதிகமான வெலாசிட்டி கட்ட கட கட கடன் ஸ்பீடா சுத்தும் அப்படி ஸ்பீடா சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த சேஞ்ச் அவங்களால டக்குன்னு ஏற்படுத்திக்க முடியாது சோ அவங்களோட ஸ்பீடு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிற காரணத்தினால அந்த இடத்துல அஸ்ட்ரானட்ஸ் அப்படின்றவரு வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்றத ஃபீல் பண்றாரு தட்ஸ் இட் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா So correct statement is astronaut in the orbiting space station feel weightlessness எதனால டியூ டு ஹியூஜ் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி அதாவது அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வெளியே இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டி அண்ட் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பீடான வெலாசிட்டில வந்து ஆர்பிட் ஆகிட்டே போறாங்க ரொட்டேட் ஆகிட்டே போறாங்க அதனால அவங்களால எந்த விதமான வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியல சோ தே ஆர் ஃபீலிங் வெயிட்லெஸ்னஸ் வெயிட் இல்லாம ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன்ல இருக்காங்க ஓகேவா 